Selvom at vækkeordet, det ringede i morges kl. 6, og da jeg satte mod bilen, stod der minus 4 grader. Der var rim og frost på hele forruden, og der skulle skraves is af. Men, men når man så kom ud til de her omgivelser, som vi står i lige nu, total havblik med den smukkeste solopgang længe her i december måned, så bliver man lige pludselig mindet om, hvorfor at, øh, man står så tidligt op. Og jeg er egentlig ikke så særlig bare i nat, for jeg er sådan glad for. Jeg glæder mig til de her ture her, hvor jagten den går ind på én fisk. Ikke mange. Og det leder mig også hen til, hvad den her video den skal handle om i dag. Det er nemlig et overspringersats. Det bliver også sådan en video, hvor der ikke er øhm, redigeret så meget. Så det må gerne være lidt råt den her gang. Simpelthen vise sådan en rigtig øh, vintertur herude på kysten. Øhm, som bare viser det, det reelle billede af, hvad sådan en tur her den bringer. Fordi uanset hvad, om jeg fanger noget i dag eller ej, så bliver der en video ud af det. Der kommer nok en masse GoPro-snak, fordi at jeg kommer til at bruge rigtig meget tid på at fiske og fange den af fisk. Og øhm, så øh, må jeg simpelthen prioritere at, at vælge at snakke lidt mere til GoPro den her gang. Så men jeg håber virkelig, at I vil følge med, kryds fingre for mig, at det lykkes i dag, men også prøv lige at se de her omgivelser her. Hold op, hvor er det en flot morgen. Jamen, det er sådan, man kan blive helt høj over. Og, øhm, så nu vil jeg få rækket til, og så ellers bare gå i gang med fiskerhøjet. Men jeg sidder som end lige nu bare og suger alting ind, inden jeg begynder med mit fiskeri. Solen den er ved at tit frem ud i horisonten. Jeg kan se nogle saler, der kruser rundt. Odderen har været forbi herinde langs kysten også. Altså, der er virkelig meget liv. Her for enden af mit forfang, der sidder der en lime fruit sandil i, i hotspot farven. Og øhm, jeg tror bare på, at hvis den kommer forbi en fisk, så får jeg en eller anden form for reaktion. Om den hugger, det ved jeg ikke. Men jeg tror i hvert fald på, at enten så vil jeg øh, kunne se den som en følger, eller være en vivl eller andet øh, bag blinket. Så den starter simpelthen med som, øh, som en search bait. Men jeg har også mange andre ting med, og jeg kommer til at skifte rigtig, rigtig meget i dag. Fordi det her overspringer fiskeri, og det her vinterfiskeri, altså det kræver bare nogle arvnskift for at kunne finde ud af, hvad det er fiskene, de vil have. Øhm, som sagt, Lime Fruit Sand det er den, der sidder for enden. Det er så i brown, copper, orange dots, red dots. En af delene i hvert fald. Øhm, men det kan godt være, at jeg kommer til at skifte over til den her Flue Green senere. Det samme med 60 Lure Stikpillen og i Shooting Star. Kommer også i de her lyserøde farver, nuancer. Øhm, det er i hvert fald nogle blink, jeg er helt sikker på, at jeg kommer til at fiske med. Men en, jeg også er rigtig, rigtig lun på, at jeg elsker virkelig, det er Køho. Øhm, med den her øh, kover, bagside og sølv. Forside, hvis man kan sige det på den måde, i hvert fald. Den har de her to forskellige farver. Og altså sølv og, og kover, det er altså også bare nogle giftige farver til det her fiskeri. Så det skal bare slet ikke undervurderes i hvert fald. Nu har solen faktisk lige præcis kommet frem, og sælen er væk. Det kan godt være, at man skal prøve at give det skud i hvert fald. Jeg vil få pakket sammen øh, og smække GoPro på maven, og så ellers bare afsted ned langs kysten. Men det, I ser her, det er simpelthen det allerførste spot, som jeg tænkte mig at prøve i dag. Og jeg vil hurtigt lige prøve at forklare, hvorfor jeg netop jeg har tænkt mig at starte ud ved det vand, der ligger foran mig her. Og det er simpelthen fordi, at vi har et uh, rimelig stort rev, der strækker sig både lidt til højre og til venstre her. Og de her rev her, der elsker havreden bare at stoppe op, uh, specielt også for at jage. Så jeg tænker at starte ud på revene her, det er havredmagneter til specielle overspringer nu her på den her årstid. Um, men så har vi altså også noget, nogle badekarlinger nedad her. Og vi har nogle revler og sådan lidt forskelligt. Det bliver meget snakken til, til GoPro i dag, men det er simpelthen for at optimere chancen for fangst. Så nu starter vi herude, ser hvad der sker. Og ellers så er det bare at fiske videre dernede af. Men som vi ved med vinterfiskeri, så kan der bare være langt imellem fiskene. Og Tidt og ofte så kommer det også i hugperioder, altså så rammer du lige pludselig det tidspunkt på dagen, hvor fiskene de bare begynder at indtage føde og blive lidt aktive. Så det er bare med at holde, holde snøren i vandet og, og nyde jagten i, i håb om overspringeren. Fordi man går mange timer uden at mærke det hele store, og så begynder tvivlen øh, at komme, fisker man med det rigtige, er man det rigtige spot og så videre. Men jeg tror det handler om at bare at nyde jagten. Hvis man kan sige det på den måde, nyde det her med at gå øh, langs kysten og, og så sætte pris på mange af de andre ting, som er forbundet med fiskeri. Altså nu går jeg på en kystplads, øh, har naturen at, at, at suge ind, jeg har øh, en sol, der varmer mit ansigt lige nu. Så med at sætte pris på, på de små ting, og så, øh, så kommer fisken altså nok i sidste ende. Hvis man går og stresser omkring at fange den her overspringer her, så, så bliver det altså hurtigt noget surt fiskeri, og så går man død i det. 
Nu er ellers fisket et rigtig, rigtig lækkert stræk. Hele vejen rundt øh, om spidsen her, altså, og hver en meter skriger bare på havrører. Men intet hug, ingen følger, ingenting. Og det er bare sådan, det er nu her om vinteren. Der skal dækkes en masse vand og sikre pladser, eller pladser, som man virkelig tror på, når man kigger på dem. Øh, første øjekast. Det, det er bare ikke hver gang, at det leverer fisk nu her på den her årsside. Så det kan sagtens være, at de er derude, men at der bare lige skal gå en time eller to, eller øh, der kommer den her hugperiode senere hen på dagen. Det, det er jo sådan noget, man kan gå og tænke over. Men øh, jeg har jo fisket det med min øh, sandbil her, og jeg tænker egentlig umiddelbart lige at holde lidt fast i den. Nu kommer vi hen til noget lidt mere lavvandet. Øh, hvor jeg ikke tænker, at det gør noget at have sand i den på, da den går rimelig højt i vandet også. Så jeg begiver mig længere ned ad kysten her, så ser vi ellers, hvad der sker. Vi er nu kommet om til nogle helt andre forhold her nede ved kysten. Det er noget dybere vand, tæt ved land, og vi har altså også en vanvittig strøm, der kører herude foran den spids, vi står ved. Det, det er alt sammen rigtig, rigtig fede forhold at begive sig ud i. Det stræk, jeg lige har fisket, det har nok taget omkring to og en halv time, og jeg mærker desværre ikke noget, men... Vi har ja den på i dag, og det her overspringer for fiskeri, det handler om som sagt det der med at nyde jagten efter den helt store nyde at være herude ved kysten, selvom at det kan være bidende koldt. Så øh, hvis den bare er i baghovedet, den der øh, 70'er der, knaldblank, så, øh, så tror man på det i hvert kast. Fordi de, de her forhold her, altså de skriger af, af overspringer i hvert fald. Vi øh, begynder at bevæge os længere ned ad kysten her, I kan se den ligger her bag ved mig. Øhm, og så satser vi der bare på, at øh, der kommer noget action. Nu må vi se. Kom nu. Ej. Der havde jeg godt nok fisk efter. Åh, oh, hvor er det fantastisk at se. Prøv lige at gøre sådan her. Først et forsigtigt hook. Og så så jeg ellers steamen, der bare lige kom. Må vi se, om vi kan få dem til noget. Det er første tegn på, på, øh, på liv i dag, og det er mega fedt, fordi nu ved jeg, at de er her. Og så er det sådan set bare op til mig at finde ud af, hvad der skal til. Og de huggede, altså de tog den, men øh, det var godt nok forsigtigt. Med følgerne, jeg lige havde efter, så har jeg lige skiftet om til en øh, helt kov Seeker her. Øh, en rå version. Nogle gange, når de er lidt svære, så, så plejer det faktisk at kunne, kunne, give, kunne give et hug. Eller give en fisk, så nu må vi lige se. Oj, der er sgu fisk. Nej. Hvad sker der lige her? Der er en lille spirvip på. Men nøjs, den stod ind på lav vand. Jeg tror sgu, den er fejlkrot. Så fandt jeg da i hvert fald øh, steamen. Det var da imponerende. Ja. Den sidder sgu... Øh, den sidder i ryggen. Nøjs, de stod lavt derinde. Jeg tænkte, nu prøver jeg lige for sjov at lægge kast derinde. Men øh, hold da kæft. Nå. Den er her. Den lille fisk. Bum. De, den stod. Altså, den har jo stået inde på øh, 1000 meter vand, den fisk. Hold da kæft. Det prøver vi altså lige at gøre igen, det der. Jeg ramte lige ind i stimen, må man sige. Oh, der var lige en, øh, en 3-4 stykker efter, som ikke lige nåede at få fat i blinket. Ej, jeg tror godt nok, at øh, jeg måske skifter til en flue. Oh. Ja, de er der. Jeg kan se dem. Ja, der var der en. Ja. <laughs> Ui. Den samlede lige øh, sigeren op her. Er den viklet ind, eller har den taget, eller en fejlkrogt? Det var da utroligt. Den sidder sgu i ryggen igen. Jeg havde dem lige efter, øh, som følger, hvad jeg lige kort for inden. Okay. Det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Det, det er første gang, det er sket da. Men øh, de har i hvert fald vist... Øh, Masser af interesse for det her blink, så rigtig godt øh, avnskift lige, og jeg gik fra sand i ilen, der fik jeg lokaliseret dem, havde dem efter. Øhm, nu her til Sikon, der <laughs> har de i hvert fald været mere aggressive over for den, øh, men de har sgu ikke formået at tage den helt 100% endnu. Det var godt at give dem for det her. Uh, kom nu, kom nu, kom nu. Ah! Ah! 
Oh, den hook. Oh, uh, ja, der var den. <laughs> oh. Yes. Oh. Nøj, den går. Hold da kæft. Jamen, den tog den lige ind foran sluden. Jeg kunne se den komme flere gange. Ej, hvor er det fedt, mand. Godt nok er det ikke øh, verdens største, ikke? Men sådan en rigtig grønlænder. Men bare det, at det sker så visuelt nu, og vi har knækket koden. Det er bare guld værd. Guld værd. Så, sådan en basse. Ups. De er godt nok, der er godt nok en stor stime hoved lige nu. Og det her vand, det er iskoldt. Nå, ikke hvor det er koldt. Så lykkedes det altså at finde nogle fisk herude ved den åbne kyst. Men jeg vil også sige, at det har taget mange kilometer at finde. Øhm, har fisket så meget vand af med mange forskellige arven. Men lige pludselig, bum, så var de altså bare. Og det er... Det vinterfiskeri, det handler om, det er bare at få afsøgt en masse vand. Og det er virkelig det, jeg har gjort i dag. Og lige her til sidst, jamen, så fandt jeg altså en rigtig stor stime øh, grønlænder herinde på det helt lave vand ved sådan, ved sådan en lille rev, der går ud. Øhm, så en anden ting er også at huske at fiske lave vand af her om vinteren. Det er så uhyggeligt vigtigt, fordi de kan virkelig gå og putte sig derinde. Altså de her fisk, de stod på ikke mere end 20 cm vand, og det varmer da. Altså selvom at det ikke var den store overspringer, som vi er ude efter i dag, Jamen så varme det og få, få lidt action og se nogle fisk, og det, det er i hvert fald for kærkommen, når man øh, går herude mange timer uden at mærke det helt store. Så, men jeg har som sagt uh, masser af kystlinje tilbage igen. Jeg tror, jeg har en times tid øh, at gøre med, og jeg har lige et par rev, jeg rigtig, rigtig gerne vil nå at fiske af. Så det er planen i hvert fald, at jeg skynder mig over for fisket så meget som overhovedet muligt, og krydser fingre for, at øh, den helt store den hugger her til allersidst. Lige før jeg fik de her fisk, der stod jeg meget overvejet, hvad jeg skulle gøre. Om jeg skulle prøve noget nyt vand, eller om jeg skulle tilbage og fiske noget, jeg havde fisket. Øhm, og det mest sikre valg ville måske være at gå tilbage og fiske på noget, jeg havde fisket. Fordi der fik jeg en rigtig fin fisk øh, sidste gang, og vi havde noget aktivitet derhen, min kammerat og jeg. Men jeg har det bare rigtig svært ved at gå tilbage over noget, som er, som er fisket. Så vi tænkte, ved hvad, nu fortsætter vi. Og indtil videre så var det faktisk et rigtigt valg, fordi jeg fandt den her steam fisk, som jeg bare slet ikke har fundet på nogen af de andre spots. Så super fedt, når den satsede plan lige pludselig øh, belønner sig. Nu er jeg lige kommet til nogle rev. Der ligger rev herovre, der ligger rev her. Og øh, det giver vi lige skud her i det aller sidste lys. Og så ser vi, om der gemmer sig en basse derude. Nu er I stå og fisk efter. Ha! Her på det her helt lave vand. Jeg ved ikke, om I kunne se det på uh, GoPro. Vist, var det hook? Ja, der er den. Ja, nej, 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 nej. Nej, 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 det var en god fisk. Det var sådan 50'er. Nej, 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 nej. Oh my god. Ej, det er den, jeg har gået 8 km for at få fat i den der. Nøj, en steam fisk. <laughs> Nej, en steam fisk. Og der var store imellem. Hold da kæft. Oh. Ej, det er simpelthen... Jeg kan ikke nå at lave spindstop. Kom nu. Kom nu. Jeg har ikke meget, meget tid tilbage. Åh oh, gud. Hold kæft, der er mange. Kom nu. Ja, så tag den der. Kom. Ej. Ej, nej, 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 nej. Det kommer på det værste tidspunkt. Som vi kan se her, så var der altså mega mange fisk til det aller, aller sidste. Og det er super ærgerligt, at jeg ikke har mere tid. Men jeg er ikke helt herover, hvordan jeg kommer hjem herfra. Så jeg er nødt til at smutte nu her, desværre. 
men mega fedt, at vi fandt nogle fisk for det første. Øh, der er virkelig blevet en mange kilometer igen. Jeg tror, at samlet er kommet op på en 10-12 km i dag. Øhm, så det er bare nogle gange så det, det, der skal til her i vinterhalvåret for at få lidt succes. Der, skal, der er sådan nogle kilometer af benene, specielt herude på en åbne kyst, fordi de er bare spredt over det hele. Og det er også det aller sidste tip, jeg husker at give med her. Når du ikke har mange timer at gøre med, f.eks. i dag, der havde jeg en 5-6 timers lys, så er det altså også øh, en kæmpe fordel at kende de, have nogle pladser i ærmet, hvor du bare ved, hvor fiskene skal stå. Altså, jeg valgte at gå herop i stedet for tilbage, fordi at, øh, herom er der sådan nogle rev, hvor jeg tidligere har fanget nogle fisk, og jeg ved lige præcis, øh, hvor det er, de skal stå på de her rev og sådan noget. Så det er lynhurtigt og effektivt at fiske af for at få noget succes her til allersidst. Men det var simpelthen en rå udgave, altså hvordan sådan en overspringertur for mig forløb her ved kysten, det, det blev til nogle småfisk. Jeg mistede desværre en rigtig fin fisk, den der 50'er, som hoppede af lige ind på det lave vand her. Det var bare super ærgerligt, men man kan heller ikke være heldig hver gang. Vi var tæt på i dag at lykkes med den gode fisk. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad at følge med på min tur her i dag. Det, jeg har fået fisket en hel masse, og det er også derfor, der har været så meget GoPro ind imellem. Det er simpelthen fordi, at det, jeg har været nødt til at fokusere på bare at fiske, fiske, fiske for at, at fange den overspringer. Det lykkes ikke i dag, men den kommer forhåbentlig en anden god gang. Så tak fordi I som alle sammen og knæk og bræk derude.